Um, well, it began with with the voice of um, a young, uh, a scion of the New Order. He's the nephew of Martin Bormann. Ça a commencé avec la voix du neveu de Martin Bormann, donc qui est très représentatif du euh, du nouveau système politique. Um, and then this is followed by the narration of the commandant. Suivi par la narration du commandant. Uh, the commandant of Auschwitz was called Rudolf Hess. Donc, il s'appelait Rudolf Hess, hein, vous connaissez. And he wrote a death cell memoir. Qui a écrit euh, dans des mémoires écrites dans sa cellule. Before he was hanged in Poland. Avant qu'il ne soit euh, pendu en Pologne. And um, I read that and thought. J'ai lu ce, ce, ce texte donc et j'ai pensé. That this is almost a, a, like a great novel written by Nabokov. Nabokov. One of those Nabokov novels narrated by someone with zero self-knowledge. Um, and so that that is almost um, because the Nazi project was so ridiculous. Parce que le projet nazi était complètement ridicule. So senseless. Absolument dénué de toute. Uh, euh, that it, it lends itself to, to a, a bitter satire. Donc, il se prête de, de, parfaitement à la satire très méchante, une satire très méchante. And um, I thought as I was writing, since we're hearing from him, we have to hear from a victim as well. Et je me suis dit ensuite que puisqu'on entend euh, sa voix à lui, il faut aussi qu'on ait euh, en parallèle une voix de victime. Well, Nabokov again, Encore Nabokov, said that there are two kinds of titles for novels. A dit qu'il y avait deux genres de titres de romans. The, the first kind, you name the novel as you would name a new baby. La première catégorie, c'est qu'on baptise en fait le, le, le roman comme on baptiserait un enfant. I call you Christophe or I call you uh, Annette. Ça, vous avez compris. And um, if I named this novel in that way, I would have called it, for instance, Brown Snow. Et si j'avais appelé ce roman euh, autrement, je l'aurais appelé Neige Brune. Comme vous aurez lu le livre, vous comprenez. But um, the second kind of title is the one that is 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 quietly present all along throughout. The le second genre de titre qu'on peut choisir, c'est un, un titre qui fait référence à quelque chose qui est euh, présent tout du long d'un roman. The zone of interest is what the Nazis called the whole Auschwitz area. La zone d'intérêt, c'était en fait le nom euh, donné par les nazis à, la, à toute la, la zone de Auschwitz. And, uh, the word interest is there in its financial application. Mais aussi le mot intérêt est euh, présent parce qu'il représente tout le pan euh, économique euh, de la question euh, l'esclavage des, des victimes. And it, uh, if you investigate the Holocaust, you will soon see how incredibly venal it was. Si It's all about making money. Si vous faites des recherches sur le Holocaust, vous verrez à quel point, du point de vue euh, nazi, il s'agissait euh, de faire de l'argent. C'était euh, Un autre sens, c'est que la zone d'intérêt, c'est ce qu'on découvre quand on est dans une situation, dans un lieu exceptionnel comme Auschwitz. And it's, uh, it's the essence of your self, of your being. C'est en fait euh, un miroir et ça représente l'essence euh, de soi-même. Uh, many survivors say that um, in normal life, de, no de nombreux survivants ont dit que dans la vie euh, quotidienne, la vie normale, you only know about 5% of yourself. On ne connaît que 5% de soi-même. The other 95% reveals itself to you in an extreme situation. Les autres 95% de soi-même ne se révèlent que dans cette situation extrême.